ఎవ్రీవాన్ అందరికీ నమస్తే అందరు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను అక్కేంటి బోర్డు ముఖం వేసుకొని వచ్చింది అనుకుంటున్నారా చెవిని తీసేసానండి యాక్చువల్లీ ఈ చెవి చూపిస్తాను చూడండి ఇంకో చూసారా ఎంత సాగిపోయిందని ఇంకా జాలర్స్ పెట్టుకుంటున్నాను అనుకోండి మరీ సాగిపోతుంది అనమాట ఈ చెవి ఎలా సాగిపోవడానికి కారణం నా పిల్లలేనండి పాలు తాగుతూ ఇంకా చెవి జాలరుతో ఆడతా ఉండేవారు అనమాట ఈ పిల్లలిద్దరు పుట్టాక చెవి సాగిపోయింది నాకు సో ఇంకోండి షానూని అయితే జస్ట్ ఇప్పుడే స్కూల్ నుంచి అయితే తీసుకొచ్చాను టైం అయితే త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతుందండి పొద్దున్న నుంచి వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడమే సరిపోయింది అనమాట వీడియోస్ ఎడిటింగ్ సరిపోయింది అండ్ ఏంటంటే బాగా చల్లగా ఉంటుందేమో మొత్తు మొత్తుగా ఉండి వీడియో షూటింగ్ అది ఏమీ పెట్టుకోబోదు కావట్లేదు అందుకని పెట్టుకోలేదు అనమాట మరి చేయడం మానేస్తే ఇంకా నాకు మళ్ళీ డౌన్ అయిపోతుందేమో ఛానల్ గ్రోత్ అనేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను ఇంట్లో ఒక్క పని కూడా కంప్లీట్ అవ్వట్లేదండి మార్నింగ్ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తున్నాను కదా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది పిల్లలు వెళ్ళిన తర్వాత నేను త్వర త్వరగా టిఫిన్ అవి చేసుకుని అప్పుడు వీడియో ఎడిటింగ్లో కూర్చుండిపోతున్నాను అప్పటి నుంచి మళ్ళీ టూ థర్టీ వరకు ఎడిటింగ్గా సరిపోతుంది టూ థర్టీకి ఇంకా పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటున్నాను అనమాట నాకు యూజువల్గా అంత పర్టికులారిటీ ఉండదు అనమాట ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పనుల్ని నేను ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటానండి ఖచ్చితంగా ఇల్లు అంతా శుభ్రం చేసేసుకుని అప్పుడే చేసుకోవాలి అని ఇలాగ ఖచ్చితంగా అయిపోవాలి పని అన్నట్టు ఉండదు ఎందుకంటే ఇల్లు శుభ్రం చేసేసుకుని పని చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది బట్ నాకు ఏంటంటే వర్షాలు పడ్డము నెట్లు అది బాగా స్లోగా ఉంటుంది అందుకనేసి నేను ఇంకేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వీడియో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు చేసుకుంటానండి అండ్ పిల్లలు వచ్చేస్తుంటే కూడా నాకు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి అవి టైం కుదరట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు ఇల్లు అయితే మాత్రము పొద్దున్నే సర్దేసుకున్నానండి బట్ ఇల్లు ఇంకా తొడవలేదు అనమాట నాకు అసలు ఖాళీ లేదు ఇంకా ఇప్పుడు ఇల్లు శుభ్రం చేసి సర్దాలి ఇల్లుని బట్ ఇప్పుడైతే ఇంకా నాకు టైం కుదరదు పై పైన అయితే ఇల్లు తుడుచుకుంటూ వచ్చేస్తాను రేపటి నుంచి రోజుకు ఒక రూమ్ కడికి సర్దుకుంటా రావాలి ఇంకో ఇంకా ఏమవుతుందంటే పిల్లలు వెళ్ళిన కాడ నుంచి ఎడిటింగ్ లేదా షూటింగ్ ఇవే సరిపోతుందండి ఇల్లు సర్దుకోవడం కానీ గిన్నెలు తోమడానికి కానీ ఇలాగా ఇంకా టైం ఉండటం లేదనమాట ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశానండి టకటక ఈ ఇంట్లో పనులన్నీ ఎలా పూర్తి చేస్తాను అన్నది ఈరోజు ఈ వ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుందండి ఫస్ట్ అయితే నేను మనువుని తీసుకురావాలి మనువుని స్కూల్ నుంచి తీసుకురావడానికి ముందు ఇల్లు అంతా నీట్గా ఒక క్లీన్ చేసేస్తాను తర్వాత అయితే మనువుని స్కూల్ నుంచి తీసుకొస్తాను బ్లాగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది చూస్తూ ఉండండి నార్మల్గా మా హస్బెండ్ మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఒకసారి ఇల్లు అంతా క్లీన్ చేసేసి వెళ్ళిపోతానండి నేను ఇంకా మా హస్బెండ్ వచ్చే టైంకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట అయితే మా హస్బెండ్ ఏంటంటే పై పైన క్లీన్ చేసేస్తారు కింద ఏమున్నాయి అవన్నీ ఇంకా సర్దరు అనమాట అవన్నీ సర్దుకోవడం ఆయనకి నచ్చదు నాకేంటంటే ఇంక ఇల్లు తుడుస్తున్నానంటే ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడ సర్దుకుని తుడుచుకోవడం అలవాటు అనమాట ఇంకా అలాగా అవన్నీ సర్దేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడైతే క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేసుకున్నామంటే నీట్గా చేసుకోవాలి కదండి అదరా బిదరా చేసేసుకున్నాయి నాకు నచ్చవు అనమాట సో నార్మల్గా పొద్దున్నే ఒకసారి తుడుచుకోవాలి కాబట్టి మా హస్బెండ్ అయితే చక్కగా నార్మల్గా పై పైన క్లీన్ చేసి వెళ్ళిపోతారు ఇంకేం మూలలు ఏమున్నాయి కింద ఏం బొమ్మలు ఉన్నాయి ఇవి ఏమి సర్దరు ఇంకా అవన్నీ నేనైతే సర్దుకుని తుడుచుకుంటాను మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇంక ఈవినింగ్ అయిపోతుంది కదా అందుకని తుడుస్తున్నాను అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చే టైంకి ఇల్లు నీట్గా ఉంచుకోవడం నాకు అలవాటండి ఎందుకంటే హస్బెండ్స్ ఆఫీస్లో కష్టపడి వస్తారు కదా ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇల్లు చిరాగ్గా గందరగోళంగా ఉందనుకోండి వాళ్ళ మూడ్ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అందుకనేసి ఇల్లు నీట్గా ఉంచుకుంటే వాళ్ళకి మనసు అన్నది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇల్లు అంతా తుడిచేశాను మధ్యలో ఒకసారి అయితే స్కూల్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనుని కూడా స్కూల్ నుంచి అయితే తీసుకుని వచ్చేసానండి మనుని అయితే స్కూల్ నుంచి తీసుకుని వచ్చేసానండి టీచర్ ఏంటో మరి టెంపరేచర్ వచ్చింది ఫీవర్గా ఉంది అన్నారు కానీ టెంపరేచర్ అయితే ఏమీ లేదు కాకపోతే బాగా రొగ పట్టేసి అలా అనిపించింది ఏమో టీచర్కి ఇంకోటి ఇంకా పిల్లలకి అయితే రాగి జావ కాసాను పిల్లలిద్దరికి రాగి జావ తాగిచ్చేస్తే ఇంకా గిన్నెలు తోమాలి బట్టలు నానబెట్టాను మార్నింగ్ ఏ బట్టలు ఉతకాలి వంట చేయాలి చాలా పని ఉంది మా హస్బెండ్ ఏమో ఢిల్లీ వెళ్ళారు డ్యూటీకి ఇంకా తమ్ముడిని రమ్మన్నారు అనమాట ఈ వన్ వీక్ ఉంది కానీ రారో తమ్ముడా అంటే ఆడ వస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఇంక వంట చేసేసి గిన్నెలు తోవేసి వంట చేసేసి అప్పుడు బట్టలు ఉతకడం స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా పిల్లలకు హోంవర్క్స్ చేయించాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి
మనూకి ఫేవర్ అయితే ఏమీ లేదు టెంపరేచర్ అయితే నైంటీ సెవెనే ఉంది బట్ ఏంటంటే బాగా రొంప చేసేసి ఫేవరిష్ వచ్చేలాగా ఉన్నట్టుంది దానికి నాకేమో మా హస్బెండ్ ఇంట్లో లేరు పిల్లకి వెళ్ళప్పుడు కనుక టెంపరేచర్ వస్తే దానికి భయం అనమాట దానికి ఒకసారి పిట్స్ కింద వచ్చినాయండి అప్పటి నుంచి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దాన్ని ప్రస్తుతం అయితే టెంపరేచర్ ఏమీ లేదులే ఇంక నేనైతే పిల్లలిద్దరు ఆడుకుంటున్నారు జావ తాగేసి నేనేమో త్వర త్వరగా గిన్నెలు కడుక్కుంటున్నాను మార్నింగ్ నుంచి కడుక్కోలేదండి అవన్నీ నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ మా తమ్ముడు వచ్చాడు చిన్న ఏం కూర ఉండండి రా అని అడిగాను అడిగితే వాడు వంకాయ ఎండి చేప ఉండక్క అని అడిగాడండి అందుకనేసి ఇంకా నేను వంకాయ ఎండి చేప కూర ఉండడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ వంకాయ ఎండి చేప కూర నేను ఎలా వండుతానన్నది మీకు షేర్ చేస్తానండి మీరు ఎలా వండుతారన్నది కింద కామెంట్స్ చేయండి ఫస్ట్ అయితే నేను ఆనియన్స్ అన్నీ నీట్ కట్ చేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్న మొక్కల కింద అని తర్వాత అయితే స్టవ్ పైన నాన్ స్టిక్ది మూవ్ కూడా పెట్టుకున్నాను దీంట్లో ఆయిల్ అయితే వేసుకుంటున్నాను అండి ఒక గరిటె వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసేసి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయ మొక్కలు తర్వాత అయితే ఆనియన్ మొక్కలు కూడా వేసుకున్నాను నాకు రెగ్యులర్గా కామెంట్స్ వస్తాయండి అక్క నువ్వు ఎందుకు ఉల్లిపాయ మగ్గనివ్వవు వెజిటేబుల్స్ ఎందుకు మగ్గనివ్వవు అవి మగ్గితేనే కూర టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అని అంటారు మీకు వీడియోలో చూస్తున్నప్పుడు అలా అనిపిస్తుందేమోనండి నేను ఉల్లిపాయలు చాలా బాగా మగ్గబెడతాను అయితే అన్నీ ఒకేసారి వేసేస్తాను అది నిజమే మనము విడివిడిగా మగ్గపెట్టుకునే కన్నా అన్నీ ఒకేసారి వేసుకుని మగ్గపెట్టుకున్నా కూడా మగ్గిపోతాయండి ఆనియన్స్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అయితే నేను వెజిటేబుల్స్ వేసేస్తానండి వేసిన తర్వాత ఇవి అవి కలిపి మగ్గిపోతాయండి మీకు వీడియోలో అలా కనిపిస్తుందేమో కానీ నేను వండిన ఏ కూరల్లోని ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఏమి కనపడవు అనమాట అంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు మన మటన్ కూరకి మీరు ఆనియన్స్ మగ్గకుండా వేసేసావు అని అడిగారు కదా మటన్లో కనీసం మనకి ఉల్లిపాయ కూడా కనపడదు అండి అంత మెత్తగా పేస్ట్ కింద అయిపోతుంది అనమాట మగ్గుతాయండి మగ్గకపోతే మేము తినలేం కదా పచ్చివైవిని మగ్గుతాయి బాగానే వస్తుంది నిజం చెప్తున్నాను పెద్దగా వంటలు రాకపోయినా వచ్చిన వరకు కూరలు అయితే మాత్రం టేస్టీగానే వండుకుంటానండి ఉల్లిపాయలు టమాటా ఇవన్నీ మగ్గిన తర్వాత దీంట్లోకి నేను ఎండు చేపలు వేస్తున్నాను అయితే ఎండు చేపలు నేను ముందుగానే నానబెట్టుకున్నాను కదా తర్వాత టూ త్రీ టైమ్స్ అయితే దాన్ని నీట్గా వాష్ చేసేసానండి మనకి ఎండు చేపల్లో సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కూరలో సాల్ట్ అన్నది చూసుకుని వేసుకోవాలండి లేదు అంటే మనకి ఉప్పు ఎక్కువైపోతుంది అనమాట నేను ముందుగానే నానబెట్టేశాను ఎందుకంటే దానిపైన సాల్ట్తో పాటు బోల్ దుమ్ము ఉంటుంది కదా బాగా నానబెట్టేప్పుడు నీట్గా కడిగాను అనమాట సో కూర అయ్యే లోపల ఈ లోపల నేను పిల్లలకి హోంవర్క్ చేపిస్తున్నాను ఈరోజు ఈ బ్లాగ్లో నేను పిల్లలకి హోంవర్క్స్ ఎలా చేపిస్తాను అండ్ పిల్లలకి గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రావడానికి టిప్స్ చెప్పండి అంటున్నారు కదా అవి చెప్తానండి చాలా మంది కామెంట్ చేస్తారు అక్క షాను మను రైటింగ్ చాలా బాగుంది అక్క ఎలా నేర్పించావు ఏమైనా టిప్స్ ఉంటే చెప్పండి అంటారు నేను టిప్స్ అంటూ ఏమీ ఫాలో అవ్వలేదండి నేను రెగ్యులర్గా ఏం చేసేదాన్ని అన్నది మాత్రమే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను నేను షాను మను ఇద్దరి చేత ఎక్కువగా రాయిపిస్తూ ఉంటాను అనమాట ఈ మామూలుగా మనము చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా సరేనండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాటిన తర్వాత పిల్లలకి ఒక స్లేటు లేదా స్లేట్ పెన్సిల్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి పిచ్చి గీతలు గీసుకుంటూ ఉంటారు లేదా ఒక బుక్ రఫ్ బుక్ కానీ లేదా ఒక పేపర్ కానీ ఇచ్చి పెన్ను పెన్సిల్ లాంటిది ఇచ్చామనుకో వాళ్ళు రాసుకుంటూ ఉంటారు సో దట్ పిల్లలకి ఫస్ట్ అయితే పెన్సిల్ లేదా పెన్ అనేది పట్టుకోవడం అనేది గ్రిప్ వస్తుంది అనమాట పిల్లలకి గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రావాలంటే మనం మెయిన్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఫస్ట్ అండి పెన్సిల్ అన్నది ఎలా పట్టుకుంటున్నారన్నది చూడాలి 
ఇదివరకు మా షాను పెన్సిల్ ఎలా పట్టుకునేదో తెలిసండి మనము చూపుడు వేలు బటన్ వేలు పెట్టి కింద మిడిల్ ఫింగర్ని సపోర్ట్ తీసుకుంటాం కదా బట్ షాను ఏంటంటే చూపుడు వేలు బటన్ వేలు మిడిల్ ఫింగర్తో మూడు ఫింగర్స్తో పెన్సిల్ పట్టుకుని రాసేది అనమాట అలా రాసిన షాను రైటింగ్ గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వచ్చేది బట్ అలా రాయడం వల్ల షానుకి ఏమైందంటే ఫాస్ట్గా రాయలేకపోయేది ఎక్కువసేపు రాయలేకపోయేది అనమాట సో నేను స్లో స్లోగా దాన్ని ఫింగర్ పొజిషన్ అన్నది చూసుకుని దానికి స్లోగా ఫింగర్ తోటి ఎలా పట్టుకోవాలి పెన్సిల్ అన్నది నేర్పించానండి పిల్లలకి గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి పెన్సిల్ ఎలా పట్టుకుంటున్నారు అన్నది మెయిన్ అనమాట ఇక రెండు పిల్లలు కూర్చొని రాసే పొజిషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను మా పిల్లల్ని ఎప్పుడు ఒక పెద్ద ప్యాడ్ ఇస్తాను కింద సపోర్ట్కి ఆ ప్యాడ్ పైన పిల్లల్ని చక్కగా పెన్సిల్ తోటి రాయిపిస్తాను పెన్సిల్ అనేది షార్ప్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఇది రెండు అండి చాలామంది వాళ్ళకి టేబుల్ మేట్స్ అవి ఇవి కొంటారు అది మీ ఇష్టము నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా చదువుకున్నాను నా పిల్లల్ని అలాగే పెంచాలి అనుకుంటున్నాను అందుకనేసి అయితే ప్రజెంట్ టేబుల్స్ ఏమి కొనలేదు బట్ పిల్లలకి చదువు పైన ఇంట్రెస్ట్ చే క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడప్పుడు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు టేబుల్ అయితే కొందాం అనుకుంటున్నాను సరదా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు ఒకేలాగా కాకుండా ఇలాగా అలాగైతే కొనాలనుకుంటున్నాను అనమాట సో ఒకటేమో పెన్సిల్ పట్టుకోవడం అన్నది ఇంపార్టెంటు రెండు ఏంటంటేనండి పిల్లలకి కూర్చొని రాసే పొజిషన్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక మూడు నేను రెగ్యులర్గా షాను మను చేత ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి రాయిపిస్తూ ఉంటానండి సో ఇలాగ రెగ్యులర్గా పిల్లల చేత రాయిపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి రైటింగ్ అన్నది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట అంటే మీరు ఈరోజు రాయిపించి మళ్ళీ పది రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఎప్పుడో రాయిపించి ఇలా కాకుండా ప్రతిరోజు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలైనా పిల్లల చేత ఏదో ఒకటి రాయిపించారనుకోండి రైటింగ్ బాగా వస్తుంది అండ్ మనం పిల్లలకి రైటింగ్ నేర్పిస్తున్నప్పుడు ఇలాగ మనం ఇంగ్లీష్ అనుకోండి ఫోర్ రూల్ బుక్లోనే రాయించండి తెలుగు అనుకోండి పెద్ద పెద్ద బ్రాడ్ రూల్స్ ఉంటాయి కదండి అందులో రాయించడము హిందీ బ్రాడ్ రూల్స్ తెలుగు అయితే మాత్రము చిన్న చిన్న రూల్స్ ఉంటాయి కదా నాకు దాన్ని ఏమంటారు తెలీదు దాంట్లో రాయించడం లాంటివి చేయండి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఏ బుక్ అయితే పెర్ఫెక్ట్ అనుకుంటామో అదే బుక్లో అయితే పిల్లలకి రైటింగ్ అయితే నేర్పించాలన్నమాట ఇక పిల్లలకి చదువు చెప్పేటప్పుడు కానీ పిల్లలకి రైటింగ్ నేర్పించాలనుకున్నప్పుడు పేరెంట్స్గా మెయిన్గా మదర్గా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సిందండి ఆను ఇది రాసే నేను పని చేసుకుని వస్తాను అనేసి పిల్లలకి చెప్పకుండా ఆ చదివించే కొద్దిసేపు మనం పక్క నుండి వాళ్ళ చేత రాయించుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి రైటింగ్ అన్నది బాగా వస్తుంది అండ్ వాళ్ళు రాసేటప్పుడు వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వేరే వైపుకి వెళ్ళకుండా అమ్ముంది కదా తిడుతుంది అన్నట్టుగా మనం చెప్పేది వింటూ రాస్తారనమాట ఇక మనము మెయిన్గా ఏంటి గుర్తుంచుకో అంటే పిల్లలకి స్టార్టింగే పెన్సిల్ పట్టుకోవడం అనేది వచ్చేది కాబట్టి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఓపిక్గా రాయించండి నేను షానుకి మనుకి ఇద్దరికి ఇలాగే చేశానండి స్టార్టింగ్లో షాను మను ఇద్దరిని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ప్రతిరోజు చేయించేదాన్ని అండి అప్పుడు ఇంకా పిల్లల్ని నేను స్కూల్లో వెళ్ళదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఆ టైంలో నేను ప్రతిరోజు షాను మనుకి వన్ అవర్ అయితే రిటర్న్ పార్ట్ నేర్పించేదాన్ని అనమాట అంటే ఆ వన్ అవర్లో రిటర్న్ పార్ట్ ఓవరల్గా చెప్పించడము ఇమేజెస్ని ఐడెంటిఫై చేయించడము ఇలాంటివన్నీ నేను చేసేదాన్నండి అది ఏ డేతో సంబంధం లేదు నేను ప్రతిరోజు పిల్లల్ని వన్ అవర్ చదివించుకోవాలనేది నా టార్గెట్ అనమాట నేను ప్రతిరోజు చదివించేదాన్ని అది కూడా ఫోర్స్ అస్సలు చేసేదాన్ని కాదు చాలా ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తూ చదివించేదాన్ని అండి సో అప్పుడు నేను ప్రతిరోజు పిల్లల్ని వల్లో కూర్చోబెట్టుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరే పెన్సిల్ పట్టుకోవడము ఇది రాయడము ఇలాంటివి అయితే నేర్పించుకుంటూ ఉండేదాన్ని అనమాట అప్పుడు నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ అది ఏమీ లేదు కదా ఇక నా ప్రపంచం అంతా నా పిల్లలే వాళ్ళపైన నా ఫోకస్ అంతా ఉండేదండి చాలా బాగా చదువు చెప్పుకునేదాన్ని ఇంకా మనము పిల్లలకి రాయిపిస్తున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనం ఫింగర్ పట్టుకుని రాయిపిస్తున్నప్పుడు మనమే రాస్తున్నట్టు ఉండేది నాకైతే నేనే రాసేస్తున్నాను మొత్తం అన్నట్టు ఉండేది బట్ స్లో స్లోగా నేర్పగా నేర్పగా పిల్లలకైతే వచ్చిందండి అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతటిలో మనము చాలా ఓపిక అన్నది అవసరం అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి పిల్లలకి మనము రైటింగ్ నేర్పిస్తున్నప్పుడు అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఇలా రాయడం అన్నది నేర్పిస్తున్నప్పుడు మనం పక్క నుండి అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా సో ఏదైనా వాళ్ళు సరిగ్గా రాయలేదని మనకు అనిపించినప్పుడు చూసి చూడనట్టు అస్సలు వదిలేయద్దు చిన్నపిల్లలే కదా తర్వాత ఎదిగే కొద్దీ వాళ్ళే నేర్చుకుంటారు లేవు ఇప్పుడు కొంచెం తప్పులు రాసినా వంకర రాసినా ఏముందని అనుకోకుండా వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు రాసినట్టు మీకు అనిపించింది అనుకోండి లేదా సరిగ్గా రాయలేదు ఇంకా దాన్ని అందంగా రాయొచ్చని మనకు అనిపించింది చినప్పుడు ఇది నువ్వు రాసింది కరెక్ట్గా లేదు ఇది ఎలా రాయకూడదు అనేసి మనం వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూ ఉండాలి
పెన్సిల్ పెన్ను లాంటివి ఇచ్చి వాళ్ళకి పిచ్చిగీతలు రాయడం అన్నది అలవాటు చేయండి ఇక రెండు పక్క నుండి ఓపిక్గా మీరు ప్రతిరోజు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు రాయించండి తప్పులు రాస్తున్నప్పుడు పోనీలు అనేసి లైట్గా తీసుకోవద్దు ఇలాగా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్నీ మీరు ఫాలో అయ్యారనుకోండి గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వస్తుంది రోజుతో సంబంధం లేదండి ప్రతిరోజు పిల్లలకి ఒక వన్ అవర్ అయినా పిల్లల్ని చదివించడం అన్నది పనిగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది నా ఒపీనియన్ అండి నేను రైటింగ్ కోసం స్పెషల్గా నేను ఏమీ చేయలేదు నేను ఫాలో అయ్యి మాత్రమే మీతో చెప్తున్నానండి సో ఇప్పుడు వరకు రైటింగ్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం కదా చాలామంది మీ పిల్లలకి హోంవర్క్స్ ఎలా చేపిస్తావో చెప్పక్క అని అడుగుతున్నారు సో నేను మా పిల్లలకు హోంవర్క్ ఎలా చేపిస్తాను అన్నది కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఇలాంటి టీచింగ్ బ్లాగ్స్కి వ్యూస్ రావండి నేను అందుకనేసే ఇంత ఎఫర్ట్ తీసుకుని చేయాలా అని అనిపిస్తుంది వ్యూస్ రానప్పుడు నాకు ఉపయోగం ఉండదు కదండి అది అందుకనే చేయను లేదు అంటే నాకు టీచింగ్ అంటే చాలా ఇష్టమండి చాలా వరకు నాకు పదాలు అవి ప్రొనౌన్సియేషన్ రాకపోవచ్చు నాలిక తిరగదు బట్ నాలో ఉన్న ఒక గాడ్ బ్లెస్సింగ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను పిల్లలకి ఎలా చెప్తే వింటారు అన్న టెక్నిక్స్ అయితే నాకు తెలుసు సో నేను మీతో అది కూడా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేనైతే మీకు పిల్లలకి హోంవర్క్స్ని ఎలా చేపిస్తాను మా పిల్లలకి ప్రతిరోజు అన్న చెప్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్రతి బ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తానండి కామెంట్ చేయండి పేజ్ టెన్ ఇది కౌంట్ అండ్ రైట్ ద నెంబర్ అండ్ ద నెంబర్ నేమ్ ఇక్కడ కౌంట్ అండ్ రైట్ ద నెంబర్ అండ్ నెంబర్ నేమ్ ఏం కౌంట్ చేయాలి ఇప్పుడు పిక్చర్ ఉంది ఓకేనా లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ ఆన్ ద పేజ్ నెంబర్ టెన్ కౌంట్ అండ్ రైట్ ద నెంబర్ అండ్ నెంబర్ నేమ్ ఇక్కడ ఏం ఈ యానిమల్ నేమ్ ఏంటి మంకీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని మంకీస్ ఉన్నాయో మనం కౌంట్ చేయాలి ఏషానాగు ఎవరో ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు యానిమల్ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు యానిమల్ ఒకళ్ళు ఏ ఆగు సరిగ్గా ఎక్కడిచ్చును మళ్ళీ లెక్క ఫస్ట్ నుంచి వన్ సెవెన్ ఇంకెక్కడైనా కింద ఉన్నాయా మంకీస్ లేవు హౌ మెనీ మంకీస్ ఆర్ దే సెవెన్ రైట్ నెంబర్ సెవెన్ ఈ నెంబర్ లో సెవెన్ ఇప్పుడు సెవెన్ నెంబర్ నేమ్ చెప్పు బాసి బట్టలు వేసుకుని వల్ల పెట్టుకు బుక్ ఎస్ ఈన్ ఎస్ ఈన్ సెవెన్ చూడు ఎన్న నువ్వు హెచ్లా పెడుతున్నావు చిన్ను ఎన్న పెట్టేటప్పుడు కొంచెం కర్వ్ ఇవ్వాలి నువ్వు ఓకేనా మళ్ళీ హెచ్లా ఉంటుంది అది ఇలా ఇలా కర్వ్ ఇస్తే మనకి అది ఎన్లా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఎనిమల్ లయర్ లయర్ నువ్వు చెప్తావా నువ్వు ఫస్ట్ కౌంట్ చేసేసి షాన్వి మనసులో పెట్టుకో అప్పుడు చెల్లి చేస్తు చెప్తుంది మళ్ళీ ఓకేనా మనసులో పెట్టుకో చెల్లి కరెక్ట్గా చెప్పిందో లేదా లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ టూ లైన్స్ ఉన్నాయా చిన్ను టూ స్పెల్లింగ్ చెప్పమ్మా టూ వెరీ గుడ్ రైట్ టూ ఇది నీ బుక్క చెల్లి బుక్ చూద్దాం మన పాత పుస్తకాలు ఏమన్నా ఉంటే చేద్దాం యాక్టివిటీస్ టీ డబ్ల్యూ అది అది కూడా ఉందమ్మా నువ్వు తప్పులు లెక్కట్టేస్తున్నావు రై ఫో ఫైవ్ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ దేర్ హౌ మెనీ ఎలిఫెంట్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు 
फाइव राशि एफ फाइव एफ फाइव फाइव वेरी गुड नैक्स्ट वाट दिश पाइंट नैन रिपीटेड उठानेंचिंग ब्लाक्स पिल की होंमवर्क चुनाव कंगार कंगार इंगो इकड़ी इकड़ी अने कंगार कंगार चपेयद वाली ट्रई चनवी अभी प्रती पदा वाल वाल चुनेला मन हेल्प चेया तपी मन आसर चपे राशद्धु वालक वालकने अलवा चेयली अच्छे प्रासेस अंत मन चला ओपिक उन्मा सो ओपिक इष्ट रावाली पिल चवे विषय में मन इष्ट वनको वाल मन चक्कर चवचता अन्नी पन पिल चवचे पन चाल इंट्रस्ट उ बट मध्य ना वर्क वील चवन तग्चा अदे सारी चला बाधा उठदी और पक् कैरियर पक् पिलू रू स बेस्टमें चाल सारे कष्ट इध वर्किंग उमेन की बाग अर्थी बिकाज बिफोर यूट्यूब झानल पिल तो स्पेस टाइम वेर इपड़ वेरन हस्बड अटू उ मध्य पिल चुन तग्चेवे अटार बट एम चेन अभी चेयलपोतना कदलता तिटाता अंत ग्रो अवता वाट मन लिविंग थिंग्स अटा इन चलिए लिविंग थिंग क्री वे ट्री मैं कदलता अलावरना अतर बटल बटल गोड़ मेदेशन गल कदल बटल लिविंग थिंग वेरी गुड ट्री चिंल दी मोक दी अला अला ट्री एम इकड़ा ग्रो अ्रीजे लिविंग थिंग बर्ड लिविंग थिंग का मर फैन गिंगेमो बालू फुड पिल की होंमवर्क चुनाव वालूदी अभी वाल ब्रेन की अर्थमी अर्थम्वाली अंत प्रतीदी मन वाल लांग्वेज की तगट मन एक्सप्लेन उन्ट सो दट वाल की बाग क्लीयर का अर्थम मनमेना अंत कदमी यदा विषयानी मन चूस्त ले अभी मन बुरा की सर रीच मन की बाग गुर्तुटी कदा सो पिल अंत वालम चलिए क्लीयर का अर्थम वाल टाइम अभी गुर्तुटन 
సో ఇంకా పిల్లలకు హోంవర్క్ చేయించడం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను పిల్లలకు అన్నం తినిపిస్తూ నేను మా తమ్ముడు కూడా అన్నం తినేసాము నెక్స్ట్ అయితే పిల్లలిద్దరిని పడుకోబెట్టేసి నైన్ థర్టీ కల్లా బట్టలు ఉతకడం అయితే స్టార్ట్ చేశాను చాలామంది అక్క బట్టలు నైట్ టైం ఉతకకూడదు అంటారండి నాకు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడే చేసుకుంటాను అలాంటి సెంటిమెంట్స్ అయితే ఏమీ లేవండి అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి నిన్న వ్లాగ్లో నేను పూజ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానని పెడితే ఇది ప్రమోషన్ వీడియోనా ఈ సోది చెప్పడానికే వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసామని ఇలా కామెంట్స్ పెట్టారండి అసలు నిన్న మేము ఎందుకు వెళ్ళామంటే పూజ వాళ్ళ ఇంటికి పూజ నాకు ఫోన్లో చెప్పింది అనమాట వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లో ఒక అపార్ట్మెంట్ ఖాళీగా ఉంది ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ చెప్తున్నారు మీరు ఏమైనా తీసుకునే ఒపీనియన్ ఉందా అనేసి అడిగితే ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అంటే మనకి లోన్ కూడా తక్కువే కదా వస్తుందేమో అన్నట్టు చూద్దామని వెళ్ళామండి అయితే అది రీసెంట్గా సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అక్కడ ఒక దాన్ని ఏమంటారు షాపింగ్ మాల్ పడిందంట ఆ షాపింగ్ మాల్ పడడం వల్ల అపార్ట్మెంట్ రేటు సరాసరి ముప్పై నాలుగు లక్షలకి వెళ్ళిపోయిందండి అమ్మో ఇంత అయితే మేము పెట్టుకోలేము ముప్పై నాలుగు లక్షలు అంటే మాకు లోన్ కూడా రాదు అనేసి మేము ఇంకా తిరిగి అయితే వచ్చేస్తున్నాం అనమాట వచ్చేసే ముందు మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను అన్నాను కదా మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను అన్నారు చూపించలేదని ఖచ్చితంగా అడుగుతారనేసి సో పూజని అయితే చూపించానండి తర్వాత అయితే పూజ మాట్లాడుతుంది అనమాట ఇంకా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనము ఆపలేం కదండి అండ్ పూజ ఏమి తప్పుగా కూడా మాట్లాడలేదు సో మాట్లాడిన అలాగే యాజ్ ఈజ్ వ్లాగ్లో పెట్టేశాను సో చాలామంది ఇది ప్రమోషనా ఈ సోది పెట్టడానికి వీడియో స్టార్ట్ చేసావా అనేసి అంటున్నారు